mpenzi mtazamaji. Karibu katika kipindi cha ujuzi ni maisha. Kipindi hiki huandaliwa na kuletwa kwenu na mamlaka elimu na mafunzo ya ufundi stadi Veta na kurushwa hapa hapa TBC1 kila siku ya Jumamosi saa moja kamili usiku. Lengo la kipindi hiki ni kukuhabarisha juu ya shughuli mbalimbali zinazofanywa na Veta na kuangazia umuhimu wa mafunzo ya ufundi stadi katika maisha ya kila siku. Katika kipindi hiki vile vile tutaelezea fursa mbalimbali za mafunzo zinazopatikana katika vyo vya ufundi stadi nchini. Mtazamaji, katika kipindi cha leo tutaangazia mafunzo ya ushonaji na ubunifu wa mavazi yanayotolewa katika chuo cha Veta Dakawa na fursa zilizopo katika sekta hiyo hasa katika kuwezesha vijana kujipatia ajira. Utakuwa nami msimulizi wako Dora Tesha, karibu tuwe pamoja. Mpenzi mtazamaji, ushonaji na ubunifu wa mavazi ni miongoni mwa sekta ambazo hivi karibuni zimeonyesha mchango mkubwa katika maendeleo ya viwanda nchini. Sekta hii imezalisha ajira kwa vijana wengi, hasa ajira binafsi na hivyo kuwawezesha vijana hao kutengeneza kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao na jamii kwa ujumla. Viwanda vya uzalishaji nguo navyo vimekuwa vikihitaji nguvu kazi yenye ujuzi wa kutosha katika kuendesha viwanda hivyo huku msistizo ukiwa ni kuzalisha nguo zenye ubora unaokubalika kimataifa na kupunguza utegemezi wa bidhaa hiyo kutoka nje ya nchi. Msistizo wa serikali ya awamu ya tano ni kuhakikisha viwanda vingi zaidi vinaanzishwa ili kuwezesha ukuaji wa uchumi wa nchi na kuwezesha Tanzania kufikia uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025. Mtazamaji, uanzishwaji wa viwanda vya nguo nchini unazaa mahitaji ya nguvu kazi bora ya kutosha yenye stadi stahiki za kuwezesha uzalishaji wa nguo zenye ubora hapa nchini. Veta imekuwa ikitoa stadi na kuandaa nguvu kazi yenye ujuzi wa kutosha katika kuwezesha uzalishaji na ubunifu wa mavazi bora. Leo hii tunaangazia kwa kina mafunzo ya ushonaji na ubunifu wa mavazi ambapo tutaweza kujionea namna mafunzo hayo yanavyotolewa katika hatua mbalimbali katika chuo cha Veta Dakawa. Mpenzi mtazamaji sasa nikupeleke moja kwa moja kwa kaimu mkuu wa chuo cha Veta Dakawa ndugu Patience Sinyoni ambaye anatupatia maelezo kwa ufupi kuhusu chuo chake. Veta Dakawa ni kimoja kati ya vyo vinne vilivyoko kanda ya Mashariki. Chuo hiki kilianzishwa mwaka 92 kikiwa na jumla wa wanafunzi 80 na fani 4 ambao walihamia kutoka chuo cha Chamoni tupo umbali wa kilomita 60 kutoka Morogoro mjini ukielekea Dodoma katika majengo yaliyoachwa na wapigania uhuru wa chama cha ANC Afrika Kusini kwa sasa kutoka zile kozi nne tumeongeza mpaka tumefikia kozi saba ambazo zilizoongezeka ni kozi ya ujenzi umeme au mechanics pamoja na mafunzo ya muda mrefu tunazo pia kozi za muda mfupi ambazo ni dereva, ufugaji nyuki, usindikaji na kozi za kompyuta. Lakini pia tunaweza kufanya kozi mbalimbali kadiri ya mahitaji wa wateja kwa maana ya kwamba kama hatuna mwalimu basi tunatafuta mwalimu anayehusika na kozi husika tunatarisha hiyo kozi na mahitaji yanafundishwa. Kwa maana ya Tanzania ya viwanda hii ni mwelekeo wa Tanzania kwa sasa na sisi kama wadau wakubwa ambao tunazalisha mafundi ambao wanapenda kufanya kazi katika viwanda basi tunaitekeleza hii kwa maana ya kwamba tunataka mafundi wetu kwanza wawe wabunifu lakini pia wawe wanaajirika lakini pia waweze kujiajiri mambo haya ni muhimu sana kwa sababu ukiangalia Tanzania matatizo tulionayo mengi kwa hivi sasa e, yametokana na sisi kushindwa katika sehemu fulani kwa sababu ili fundi awe mahiri yako mambo matatu muhimu. Kwanza uwezo wake wa kutenda kwa maana ya kufanya kazi, lakini pia awe na maarifa kwa maana ya kwamba awe anaweza ku apply principle mbalimbali katika kufanya kazi kwake. Lakini ya tatu ambayo ni muhimu zaidi ni tabia kwa maana ya attitude. Katika kufeli katika attitude ndio kumetufanya tuna matatizo haya sasa. Vieti fake ni vingi. Eh, watu wanapata wanataka shortcut 
lakini pia kuna wafanye kazi hewa na tatizo hili la HIV. Kwa hiyo ili kukabiliana na matatizo haya sisi hapa tuna course za tunawafundisha wanafunzi wetu life skill ili wanafunzi waweze kujitambua kwa maana ya kujua mambo ambayo yanaweza yakatarisha maisha yake. Lakini pia kutokana na haya matatizo ya rushwa tunawaalika watu wanaohusika na kupambana na rushwa watu wa anti corruption kwa maana ya kuwafundisha na kuwaeleza mazwara yetu kama hivi ili wakitoka basi fundi awe mahiri kwa maana ya kukamilika katika maeneo haya matatu maana ya tabia maarifa na kutenda kazi kwa sasa capacity yetu ya chuo ni wanafunzi 280 lakini tuna shida tu kwamba hatuna magweni ya kutosha capacity ya gweni la wasichana ni wanafunzi 40 tu kwa hiyo kwa sasa tuna wanafunzi 260 ambao kati yao 56 ni wasichana na 104 ni wavulana. Kwa hiyo utaona hapa ratio ya wasichana kulinganisha na wavulana ni ndogo kwa sababu ya shida ya gweni. Lakini tunayo mikakati kwa maana ya kwamba ipo kwenye mpango wa VETA wa miaka mitano kujenga gweni katika kituo chetu cha VETA Takawa. Lakini pia sisi tuna mipango ya kwetu wenyewe kwa maana ya kujitegemea katika kuongeza capacity ya kupokea wanafunzi wasichana ukiangalia mazingira yote ambayo yanatuzunguka upo wigo mpana sana ambao mafundi study wanahitajika hata wewe hapo ulipo angalia kama unaona tai na waka wewe fundi umeme kufanya kazi umekaa kwenye nyumba imeezekwa yuko fundi aliyofanya kazi hiyo ukiangalia madirisha wako mafundi selemara waliofanya hiyo kazi lakini viatu ulivyovaa vinatokana na mafundi waliotengeneza nguo ulizovaa nazo zimetengenezwa na mafundi ambayo mafundi haya yote tunayatoa hapa lakini ukiangalia ardhi kuna mimea mbalimbali kule ziko mashine mbalimbali zinazohusika hicho kilimo pia tunafundisha lakini pia mazao yote yanayotokana na hiyo mimea matunda tunafundisha kusindika kwa hiyo vitu vyote unavyoviona vinatokana na fundi mafundi study mbalimbali waliosoma katika vyuo la VETA kwa hiyo zipo fursa nyingi sana ambazo mtu anaweza kuzitumia katika ufundi stari. Mtazamaji, na sasa tuungane na walimu wa fani ya ushonaji na ubunifu wa mavazi Winfried Ndunguru na Iliaichi na nguo wa chuo cha Veta Dakao wakielezea namna mafunzo hayo yanavyotolewa chuoni hapo. Ni mwalimu wa ubunifu, ushonaji na teknolojia ya vitambaa ni Koveta Dakao. Kwa chuo chetu kinapokea fani ya ubunifu na ushonaji kwa levo mbili. Tuna levo ya kwanza na levo ya pili. Wanafunzi wanapokuja wakiwa levo ya kwanza wanakuwa hawafahamu vitu vingi vinavyohusiana na masuala mazima ya ubunifu na ushonaji. Kwa hiyo tunaanza nao kwa hatua ya awali ambapo tunaanza kushona kwa mikono, stitch mbalimbali mbali, pamoja na mabandi mbalimbali. Mbali. Lakini baada ya muda wakishazoea tunawazoesha cheriani ambazo zinatumia miguu sio zile za umeme kwa kuwa wao ni ngazi ya kwanza. Na baada ya kujifunza kushona kwa kutumia mashine hizo tunajifunza pia namna ya kutengeneza kielelezo ambacho atakuwa anatumia katika kukata mavazi mbalimbali mbali ambayo ni ya msingi. Mavazi hayo ni kama vile nguo za watoto, magauni ya shule ya msingi, kutakuwa na sketi pamoja na mashati pamoja na kaptura. Hizo zote watakuwa anatumia kielelezo ambacho tayari kimetengenezwa kwa hiyo anagandamiza kwenye kitambaa ndipo kutengeneza mavazi yao. Lakini wakifika mwaka wa pili wanakuwa wako na wanakuwa wameendelea wame kwa hiyo wanakuwa na uwezo wa kutengeneza vielelezo wao wenyewe lakini pia wakiwa wamebuni mitindo mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo anatoka kwenye zile ngazi za kwanza ambapo alikuwa anashona shati ambayo liko plain, sasa ataongeza pale madoido mbalimbali. Kwa hiyo atakuwa anashona nguo za kiubunifu. Kama tunavyoona hapa kwenye meza yetu kuna mashati mbalimbali ambayo yamekwa na ubunifu mbalimbali, hizo ni kazi za kubuni wao wenyewe na wameshona wao wenyewe. Hiyo ni ngazi ya pili. Lakini anapoingia kwenye ngazi ya tatu, anashona nguo ambazo ni complicated kidogo zaidi. Kwa mfano, kuna nguo zile za graduation pamoja na mavazi mbalimbali. Kwa mfano, kuna mavazi pale ya kuvaa wakati wa kuvina asali, ile ni ngazi ya juu zaidi. Kwa hiyo ile ni level ya tatu. Asante.
Katika fani hii kama mlivyopata hapa nyuma kwamba wanajifunza kuanzia msingi, kutengeneza vielelezo, kutengeneza mavazi mbalimbali. Wakishatoka huku wanakuwa wanashona hatua kwa hatua. Tunapowapokea katika hii hili eneo la uzalishaji tunawatengenezea speed na kuonyesha kwamba wao hawajifunzi tu product za kuweka store bali tunatengeneza waende kuuza. Na wanapokuwa wapo katika hili eneo tunawapeleka pia kiwandani. Wakienda kiwandani wanaenda kuona kumbe tulipokuwa tunashona kwa speed kule labda kwa kwa chain. Wanajua kabisa kwamba nikienda kiwandani nitajiriwa kwa kuwa tukule tuko kwa workshop tulianza kufanya kazi kwa mazingira hayo pia. Kwa hapa wanajifunza namna ya kutengeneza kielelezo cha nguo moja itakayoweza kutoa pate ni moja itakayoweza kutoa pisi ya msini za nguo. Wanajua kabisa kwamba nikikata hii nguo nikilemaa au nikifanya uzembe na huwa nguo hamsini ninapokuwa nafanya kazi kwenye masi. Kwa sababu hiki kile eneo tunafanya tunapata nguo nyingi kwa wakati mmoja huku anakuwa anakata nguo moja moja. Kwa hiyo akiwa hapa anajua namna ya kwenda kuzilebo huku kuzitoa kupeleka kwenye finishing kuzitoa kupeleka kwenye trona tofauti na huku anashika anakwenda anashika anakwenda. Kwa kitoka hapa anaweza kaajiriwa na pia anaweza kaanzisha eneo lake yeye mwenyewe ambalo nitamsaidia akalisimamia kwa uelewa aliyopata kutoka kwenye fani hii. Anaweza akajiunda kwenye vikundi baada ya kumaliza wakatengeneza kikundi ziko benki na zinazokuja kujitangaza hapa wanawaambia wajitengeneze kama vikundi wakishamaliza wanaweza kupata sponsorship kwamba kama kikundi wanaweza ndio kuomba kutenda kwenye viwanda au shule mbalimbali za msingi na sekondari akipata kwa kuwa alishajua kwamba ana uwezo wa kushona suruali tano kwa siku sio kujifunza suruali moja kwa mwezi ana uwezo wa kushona suruali tano kwa siku wakikaa wanafunzi watano wanajua suruali 25 kwa siku zinatoka kwa hiyo wanajipima na mashine ambazo wana uwezo wa kutumia kwa wakati huo wanazitumia huko kwenye butterfly kwenye nini manyo na hizi industry na pia anapokuwa ameenda kiwandani ana uhakika kiajiriwa speed anayo hata akiulizwa na mwenye kiwanda kwamba tunakuajiri unashona nguo ngapi kwa siku ana uwezo wa kusema anashona kuanzia tano mpaka sita kwa hiyo wanajua akija hapa tukimdiscipline vizuri atumie muda vizuri afanye kazi kwa speed asicheze sana kwenye kiwanda ana uwezo wa kushona mpaka kumi. mtazamaji sasa twende tukajione wenyewe kwa kifupi kile wanafunzi wanachojifunza katika fani hiyo karibu hawa unao waona ni wanafunzi wa mwaka wa pili ambao hapa wana design shati za aina mbalimbali sasa hivi wako kwenye design ya shati za aina mbalimbali ambayo watatumia kielelezo kwa ajili ya kwenda kukata nguo nyingi yani wanaitumia hiyo wanayotengeneza kama kielelezo cha kukata nguo nyingi kwa pamoja na wakati huo wataenda kuzishona kwa pamoja kama watakavyojieleza wenyewe. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Emmanuel Madeha, ni mwanafunzi wa mwaka pili hapa Veta Dakar. Kama unavyoona hapa tuko tuna design ya mashati ya aina mbalimbali. Baba nikukaribisha mwanangu. Karibu. Kwa majina naitwa Amini Mungu, ni mwanafunzi wa Tearing Lab 2 mwaka wa pili. Kwa hapa tuna design nguo za aina mbalimbali. Nguo tunazojifunza mwaka wa kwanza ni tofauti na za mwaka wa pili. Kwa sasa hivi hapa tunatengeneza mashati ya kudizaini aina mbalimbali. Unaweza kuweka urembo au ukadizain kwenye mifuko, ukaweka mifuko ya aina tofauti tofauti au kwenye kola ukaweka kola za aina tofauti tofauti au shape ya chini ukaweka shape za aina tofauti tofauti. Na katika uchoraji wa nguo, katika uchoraji wa nguo zetu kabla Atujianza kushona, tuatangulia kwanza kushona kwenye pattern. Pattern kama hizi hapa. Tuatangulia kwanza kutuma kwenye pattern. Mbao pattern hizi hapa nasaidia. Ni laisi hata kama mekosea, usikosea kwenye nguo kabla ujakata. Naisa nikachola kwenye pattern hapa, nikikosea ni laisi kulekebisha. Uliko usawomba nikachola moja kwa moja kwenye nguo. Naisa nikaribu nguo kabla sinianza kushona. Kwa tunaina mbili za mashati tofauti. Kuna shati ya kwanza ambayo ni la uwazi mpaka mwisho kama hii hapa. Na kuna shati lingine ambalo uwazi wake unaweza kaishia safe brand kutokana na uhitaji wa mteja mwenyewe. Atuhusu kaweka kwamba labda ikawa ni ndani moja kwamba utikaishia hapa. Kuna mwingine anataka uwazi wake labda uwe tu kidogo. Pia tunaweza kuona aina tofauti za kola. Kuna kola nyingine ambayo na stand kola na kola hii ya duara. Lakini kuna kola nyingine pia unaweza kutengeneza ikiwa haina stand kola 
kwa hivyo mimi nasoka design kwa mifuko mingine aina hii hapa unaweza kaweka kitambaa tofauti na kile ambacho mikishonea kwa design kitambaa kingine pia kuna mifuko mingine ambayo unaweza ku design kama hivi keka design hizi hapa ni mashine za zamani ambazo tunazitumia tukiwa mwaka wa kwanza tunaanza kuzitumia mashine hizi kabla hujaingia kwa mashine ya umeme kwa sababu huko mitaani au kuna watu wengine wanakaa vijijini maeneo ambayo haina umeme mashine hizi hapa zinakupa urahisi wewe kuzitumia pia unaweza ukajikuta labda kuna wakati mwingine unashona umeme kwa umekatika ili usimsimamishe kazi mzalishaji wako kaendelea waendelea kuzitumia mashine hizi hapa inasaidia kabla hujaingia kwa mashine za umeme na hapa tunaweza tukaona tunaona mashine ya over hope ambayo inatumika kusafishia kingo. Mtu akishashona nguo unapiga over hope kingo yako isiwe inafumuka kwa rais nyusi isiwe inachambuka. Ndio mashine hii hapa inatumika. Ni mashine ya umeme. Kini ambazo zinatumia umeme au uwezo ukaziendesha kwa kutumia miguu. Zinatumia umeme. Hapa tuna sehemu ya kuwasha na sehemu ya kuzimia. Tukishawasha unakanyaga hapa nguvu kidogo kutokana na speed unayotaka wewe kanyaga kwa nguvu speed inakuja kali lakini kanyaga kidogo na uwezo wa kupunguza moto punguza ule mwendo wa pasi isiwe inaenda kwa kasi hizi mashine ni industrial machine tunazita industrial kwa nini una uwezo wa kufanya kazi masaa 24 pasipo kuchemsha kama zilivyo mashine za butterfly mtaani ambazo zipo hizi zilizo nyingi ukifunga mota alafu useme itakurahisishia kazi utafanya kazi baada ya muda fulani inaenda inanoki na maana vile vyuma vyake vinapata moto lakini hii unayoiona ina mashine mafuta chini mafuta tunayotumia ni hydraulic oil hii ni hydraulic oil ambayo yenyewe inayavuta na kuzungusha kwenye mashine sio ya kudondoshea kwa hiyo unaweza ukafanya kazi muda wote pasipo kuchemsha na unapofanya kazi humu ana mtu ambaye anashonea kwenye butterfly pale tukianza wote sketi sasa hivi huyu atatumia nusu saa yule anaweza katumia masaa mawili kwa hiyo ina maana inaturahisishia kazi kwanza inafanya kazi kwa speed na pia haiwezi kutuchosha muda wote hata tunapofanya kazi za uzalishaji humu ndani tunaweka fundi tukimwanzisha leo mpaka kesho kwa mashine hii haipati shida yoyote ndio maana ndio maana tunazita ni industrial a eneo hili kama unavyoona hapa ni mahali pa kunyesha nguo yani hii kama unavyoona hapa ni pasi ambayo ni ya umeme lakini pia hata hii meza ni ya kisasa ambayo inatumia umeme ziko hizi pati zake hapa hii inatusaidia kuweka vazi letu kwenye majongo open na maana kusaidia kuweka wazi sehemu hizi kwenye side ambazo tutalimesha kushakuzunga lakini pia inatusaidia hata kuweka open sehemu ya nyuma ya nguo ambayo ni shakushakushona. Lakini pia hii pasi ina mahali pake ambapo hii nani meza ina mahali ambapo tunawasha ili kusaidia kuleta joto wakati wa kunyosha, kusaidia nguo kunyoka vizuri kwa usahihi. Eno le eno le nyenye kile hapa ambalo unazokawasha na maana ukishawasha hii meza inapata moto ambao unasaidia pasi hii au nguo hii kuwa na muonekano mzuri kisha kisha kunyosha. Ni mwanafunzi wa moto wa kwanza. Tunapompokea hawezi kuanza kuona peke yake lazima ajifunze changamoto mbalimbali zinazotokana na mashine hii. Kwa hapa alipo anafika kuhitiki mikosi. Itapata nyuzi atachona anyoshe mistari ndipo akishatoka tukimpata nguo na uwezo wa kuona pasipo kupata shida baada ya kucheza nayo sana au kufanya mazoezi mengi sana katika mashine hii tofauti wa mtu ambaye anakuja kujifunza hapa chuoni na yule mtaani ni kwamba mimi nilipo hapa chuoni mwalimu atanielekeza kutumia vipimo kwa usahihi tofauti na yule wa mtaani anakalilishwa kwamba labda shati la mtu mzima linaweza kukaa urefu ni inchi au sentimita 15 tofauti na mimi mwalimu atanieleza kwamba ni kwa nini natumia urefu huo na ni kwa nini nifanye hivyo ndio tofauti kubwa lakini pia anajifunza vitu vingi tofauti na yule wa mtaani anajifunza vitu vichache kuliko mimi ambaye niko kuchuoni kujifunza mtaani na kujifunza chuoni kuna utofauti utofauti kule mtaani 
wanajifunza lakini hawajifunzi kwa usahihi na yaani wanajifunza ila hawajifunzi kama wanavyojifunza sasa mfano sisi chuoni huko tunatumia tunatumia hii square lakini kule mtaani unakuta mtu akiwa anapima nguo hawezi kutumia hii vile vile vipo vifaa vingi ambavyo tu tuoni tukija tunajifunza lakini kule mtaani hakuna kuna tofauti kati ya kujifunza mtaani na kujifunza hapa chuoni kwanza kabisa kwa mimi mwanafunzi najifunza hapa chuoni nitapata cheti lakini pia hata namna ya utumiaji wa vifaa kwamba kwa mtaani sisi mara nyingi <coughs> mafundo wengi wa mtaani utumiaji wao vifaa ni wa kulipua naweza nikasema kulipua kwa sababu kutumii kifaa husika kwa kazi husika lakini kwa mimi ambaye nimepitia hapa shule nitatambua kwamba hichi kitambaa ni cha cotton hichi ni cha polyester je hichi kitambaa cha cotton kinapaswa kushonea nguo gani lakini hichi cha polyester kinapaswa kushonea nguo gani naweza kutoa ushuhuda mimi mwenyewe mimi mwenyewe nilijifunza mtaani kwa hiyo kule mtaani kama ambavyo wanafunzi pia wame experience tunatumia vifaa ndivyo sivyo kwanza hatuna vifaa lakini vile tunavyovipata tutumii kama ambavyo inahitajika ukija chuoni ndo unakutana sasa na vifaa na matumizi yake sahihi lakini pia vile vipimo kule tunatumia kwa njia nyingine ambayo ni metric lakini huku tunatumia ni hizi ni, ni centimeter kwa hiyo kuna kuna utofauti maana pale kule mtaani tunatumia kama vile ni shortcut lakini ukija huku chuoni unaelekezwa sasa kwamba kwa nini unafanya hilo unalolifanya kwa mfano unataka kukata shati basi utaelekezwa vile vipimo kuna vipimo kwa ajili ya shingo kuna vipimo kwa ajili ya kwapa kuna vipimo kwa ajili ya kifua lakini kule mtaani tunakuwa tunakaririshwa standard ambayo yani unajidhani una kwamba hautabadilisha ni kwenda mashariki au kusini lakini unakuta vipimo viko pale pale kwamba hiyo ni standard mtu mzima vipimo vyake ni hivi ni na hivi lakini ukija huku chuoni unakuta sasa una tengeneza kadiri ya mteja vile alivyo kwa hiyo utakalculate kadiri ya mteja alivyo kwa mahitaji yake sasa sio tena ile ambayo ni ya kukariri ambayo inakuwa ni standard measurement kwa hiyo kama ambavyo wanafunzi pia wanasema mtaani kuna tofauti kubwa na huku chuoni huku tunajifunza professional au ule ufundi ambao ni halisi na ambao ni, 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 ni halisi zaidi ni kweli kwamba mtaani kuna changamoto nyingi na uzoefu tuliopata wiki iliyopita tulienda kiwandani San Fernando no, hapa Morogoro tulienda na wanafunzi ambao tayari wana upana mkubwa wa theory kutoka hapa wana uelewa kama anaposema anajua tetron anajua cotton anajua polyester kufika pale wale mafundi wanaotengeneza vitambaa kabisa sio kwamba hawajui wanajua na wanachanganya vizuri na wanazalisha kitambaa tulipomuuliza ni asilimia ngapi ya nyuzi ya polista unayoka kwenye kitambaa hana majibu aliyotupatia kwa hiyo tukawa kuna saa mimi nilikuwa nawaambia nyie twendeni nimeshaelewa kwa maana ya kwamba kutoka tusimdhalilishe yule mtu asionekane ajui kwa hiyo na maana haelewi kwa hana reason kwa sababu anakuwa amekaririshwa tu hana reason kwa sababu gani anazalisha kile kitambaa nyuzi kile kitambaa kina asilimia ngapi ya ya zile nyuzi anazotumia. Hii ikawa ya kwanza. Ya pili ukitangaza leo mtaani kwamba unahitaji fundi mzuri wa kushona mwenye vieti. Uwezi sio rahisi kupata ushona jingine. Kwanza kiumeni hakuna. Hawana vieti wengi walioko mtaani. Wanaogopa kuja veta wanacheko kutokana na mtazamo hasi uliopo kwenye jamii kwamba mwanao kazi za kike ni kushona nguo, kuendesha sudi hizi wanazita kiduku na mambo mengine. Lakini kumbe akija hapa veta anaweza kujifunza akawa fundi mzuri na ukimkuta fundi mzuri wa kiume mtaani hawana cheti kabisa hawataki kuja kusoma veta kwa kuogopa kuchekwa hata hawa tulionao wavulana hawa huwa tunawashauri sana ili wasije wakaenda wakabadili mawazo njiani mwaka huu tulipata mvulana mmoja mwaka wa kwanza akasoma siku mbili akabeba mabegi akaruka fensi akakimbia lakini ni baada ya kuchekwa mtaani kumbe akikaa hapa chuoni faida anayoenda kuipata kule nje ikitangazwa nafasi anabeba vieti anakwenda lakini wengi wanakuwa hawana vieti fursa za kuajiriwa kwa wanafunzi wanaomaliza hapa kwanza kuna viwanda vingi vimeanzishwa vya kushona nguo na vya kutengeneza vitambaa wanapata fursa kuweza kuajiriwa ukiacha hapo mwenye uwezo akawa yuko form 4 vizuri anatoka anaweza kwenda kusoma diploma ya ualimu no diploma ya ushonaji nguo cha ngombe pale au akasoma certificate ya ualimu vyo vya FDC vipo vingi vinaajiri walimu vyo vya vya madhehebu ya dini vipo 
akitoa fundi mzuri aliyeiba kwenye ufundi na akaenda akapata certificate ya ualimu anapata ajira ukiacha kujiajiri mwenyewe. Kwa ukiacha kiwandani madhebu ya dini wanavyoviu ambao wanategemea mafundi na wanaposikia kapita veta wanataka kiwanda cha polisi wanataka mtu mpelekee mwanafunzi aliyesoma miaka miwili awe supervisor sio akae kwenye mashine ya shoni asimamie laini kwa sababu ana uzoefu na ni kitu bora wale ambao wanaokota njiani anakuja na mfundisha kwa muda wiki moja kunyoosha stitch na kuendesha mashine anawekwa kwenye mashine ya shoni lakini huyu mwenye experience ya kupita kwenye chuo na anacheti kiwanda wanamwajiri kama supervisor tazamaji Veta ni familia ya wabunifu na kama ilivyo ada kipindi hiki hukupa fursa ya kujionea ubunifu mbalimbali unaofanywa na walimu na vijana wa Veta. Sasa tuingie katika karakana ya mbunifu na mbunifu wetu wa leo ni ndugu Cleofas Mkungu, mwalimu wa chuo cha Veta Singida, akionesha ubunifu wa mashine ya kufulia nguo bila kutumia umeme. Karibu jione. Naitwa Mwalimu Cleofas Mkungu natokea chuo cha Veta Singida. Ya, nimeleta mashine ya kufulia nguo, mashine ambayo haitumii umeme na ni mashine rahisi kutumia kwa mtu yoyote ule baada ya kupata kupata mafunzo ya muda mfupi tu. Mashine hii inatumika kufua nguo nyingi kwa wakati kwa muda mfupi. Inaweza kuchukua nguo 20 hadi nguo 15 tutategemea na wingi na ukubwa wa nguo. Kama ni nguo ndogo ndogo naweka mpaka nguo 25 kwa wakati mmoja. Na matumizi yake ni kwamba unaweza kutumia hata kwenye mashule, mashule za boarding, pia kwenye za anati, pia kwenye sehemu mbalimbali ambazo labda kuna mkusanyiko wa watu wengi kwa mfano labda ma driver madaladala, ma, ma conductor wao unakuta mara nyingi wale watu hawana muda kufua nguo zao. Kwa hiyo unaweza katika sehemu ambayo unahakikisha kwamba watakuwa wanapita wengi kwa muda mfupi, wanakuachia nguo zao pale unafua, baada ya muda baada ya mzunguko wao labda jioni anakuja anachukua baada ya kuwa umesha zikausha tayari. Katika mashine hii tumetumia vifaa ambavyo vinapatikana nchini kwetu ambavyo ni vitu kama chuma ambazo ni engwayani pamoja na pipes. Kitu kingine tumetumia pipa au drum ambayo ni na material ya plastiki kiasi kwamba aliwezi kupata kutu na kuchakaa. Kitu kingine tumetumia nyororo. Nyororo ambayo au cheni ya pikipiki ambayo inaweza kupatikana na kwenye matengenezo yake unaweza kutumia hata fundi pikipiki au ndipo basi kaya kulifanyia kama mmetokea matatizo yoyote yale anakurekebishia. Kwa ni mashine ambayo ni rahisi kutengenezeka na pia ni rahisi kutumia na itumii nishati yote ya umeme. Hii mashine jinsi ilivyotengenezwa itumii umeme. Unatumia tu nguvu yako na haitumii nguvu nyingi sana kwa sababu unapokoa maeka mle ndani nguo pamoja na maji na sabuni. Kwa kitendo cha kuzungusha utumii nguvu kubwa sana. Unaweza hata wakati unafua unaweza kumwacha hata mtoto akawa anazungusha, yeye akaona kama vile anacheza kumbe anafanya kazi ya, ya kufua. Hii mashine kwa siku unaweza kufua nguo hadi moja kwa sababu ni unaweka nguo nyingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo itategemea na nguvu yako lakini inafua mpaka nguo moja kwa siku moja. Mzi mtazamaji. Sasa tunafikia tamati ya kipindi cha leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki na kushukuru kwa kufuatilia kipindi hiki. Karibu tena katika kipindi kingine siku na wakati kama wa leo. Kwa maoni, ushauri au hoja, tuma ujumbe mfupi kwenda namba 0736500527. Barua pepe ni pr@veta.go.tz au piga simu namba alama ya kujumlisha 255 226 286 Asanteni.